ஐடிஎன் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு இனிய மாலை வணக்கங்கள் மீண்டும் ஒரு இப்படிக்கு நாங்கள் எங்களை நாங்களே எங்களுக்கு அறிமுகம் செய்து கொள்வோம் என்ற நிகழ்ச்சி ஊடாக உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு மற்றற்ற மகிழ்ச்சி இன்று நாங்கள் உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்யப்போவது ஒரு நூல் வெளியீட்டு விழாவினை இந்த நூல் வெளியீட்டு விழா நெதர்லாந்தில் நடைபெற்றது இந்த விழாவில் சின்னக்குட்டி என்று அவரின் ரசிகர்களால் அன்பாக அழைக்கப்படும் புரோக்கர் பொன்னம்பலும் மற்றும் நையாண்டி மேளம் புகழ் திரு தானிதி தம்பையா அவர்களின் முகநூல் முத்துக்கள் மற்றும் எழுத்தாளர் திரு ஸ்ரீதாஸ் அவர்களின் வித்தியாசப்படும் வித்தியாசங்கள் என்று இரு நூல்கள் வெளியிடப்பட்டன இந்த வெளியீட்டின் சிறப்பு என்னென்றால் இது ஒரு புத்தக வெளியீட்டு விழா என்று மட்டும் அல்லாது ஒரு மாபெரும் கலை நிகழ்ச்சியாக நடைபெற்றது இந்த விழாவுக்கு ஐரோப்பாவிலிருந்து பல நாடுகளிலிருந்து பல்வேறு கலைஞர்கள் பங்கு பெற்று இருந்தார்கள் புத்தகங்கள் என்பது வெறும் தாளும் மையும் மட்டுமல்ல அதற்குள் எழுதுபவரின் ஆன்மா இருக்கின்றது ஒரு செடியில் வேருக்கும் விழுதுக்கும் உள்ள உறவு போலதான் புத்தகங்களுக்கும் வாசிப்பவர்களுக்கும் உள்ள உறவு இதை நன்றாக அறிந்த பல்வேறு கலைஞர்கள் வாசகர்கள் ரசிகர்கள் என்பவை மண்டபம் எங்கும் காணக்கூடியதாக இருந்தது நாங்களும் அங்கே சென்று பல சுவாரஸ்யமான நேர்காணல்களை கண்டு அதன் ஒரு சிறிய சிறப்பு தொகுப்பினை உங்களுக்கு வழங்க இருக்கின்றோம் வணக்கம் ஐடிஎன் தொலைக்காட்சி நேர்களே இன்று நாம் நெதர்லாண்ட் நாட்டிலே நூல் வெளியீடு ஒன்று நடைபெறுகின்றது அந்த நூல் வெளியீட்டிலே திரு தானிதி தம்பையா அவர்கள் எழுதிய முகநூல் முகநூல் முத்துக்கள் என்னும் நூலை இங்கே நெதர்லாந்து நாட்டிலே வெளியிட வந்திருக்கின்றார் அவர் ஒரு சிறந்த தொலைக்காட்சி வானொலி மற்றும் மேடை கலைஞராக திகழ்கின்றார் அவரிடம் நாம் ஐடிஎன் தொலைக்காட்சியாக இங்கே நேர்காணலை காண விளைகின்றோம் நன்றி திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி யா நீங்கள் இந்த நூல் நூலை நெதர்லாந்து நாட்டிலே அதாவது முகநூல் முத்துக்கள் என்னும் நூலை நெதர்லாந்து நாட்டிலே வந்து வெளியிட காரணம் என்ன நிச்சயமாக இந்த நூலுக்கு சொந்த காரணம் நான் இல்லை இந்த நூலிலே உள்ள கவிதைகள் என்னுடையது இந்த நூலாக்கி இதை பிரசுரிக்க வேண்டும் வெளியிட வேண்டும் என்று ஆவலோடு தன்னுடைய சுய முயற்சியிலே தானாக முன்வந்து என்னுடைய ரசிகன் ஒரு நண்பன் சிவதாஸ் எனும் ஒரு அரும் கலைஞன் தானாகவே இந்த வெளியீட்டை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் கவிதைகள் முகநூலில் அவர் ரசித்த கவிதைகளை என்னுடைய ஆயிரம் கவிதைகளிலே அவர் தெரிவு செய்து ஒரு அறுபத்தஞ்சு கவிதைகளை அவருக்கு முத்தாக அது பட்டதனால் அதை சொத்தாக்குவதற்காக நூலாக்கியிருக்கிறார் அதுக்காக நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் ஆமாம் உங்கள் அபிமான வாசகர்னால் முன்னெடுக்கப்பட ஒரு நிகழ்வாகத்தான் இது இருக்கின்றது அது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெருமையாக தான் இருக்கு புலம்பே இந்த மண்ணிலே இதுதான் ஒரு முதல் நிகழ்வாக இன்னொருவன் படைப்பை இன்னொருவன் அவனும் ஒரு படைப்பாளியாக இருந்து கொண்டு நூலாக்கி வெளியிடுவது என்பது ஒரு இந்த பிரமாண்டத்தை பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் அவருடைய உள்ளம் எப்படி இருக்குமோ அது போல தான் அவருடைய செயல்பாடும் நான் என்றென்றும் என்னுடைய ரசிகர்களுக்கும் அந்த அன்பு நண்பனுக்கும் பாசத்தோடு இருக்க வேண்டும் நீங்கள் இந்த நூல் எழுதிய கவிதைகள் அதாவது இந்த கவிதைகள் வந்து என்ன விதமான கவிதைகளை எழுதியிருக்கிறீர்கள் நிச்சயமாக நான் பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு எங்கள் வழிகளை பகிர்ந்திருக்கிறேன் ரணங்கள் என்னும் நூலாக அதை நான் வெளியிட்டிருந்தேன் இவற்றில் வந்தது முழு கவிதைகளும் சித்திரங்களுக்கும் ஓவியங்களுக்கும் அன்றாடம் காணும் காட்சிகளையும் கவிதையாக்கிக்கிறேன் அங்கே நகைச்சுவை இருக்கும் எங்கள் மண்ணின் அவலம் இருக்கும் பெண்ணின் துயரம் இருக்கும் ஒரு ஒரு புலம்பு அந்த மண்ணில் ஏற்படும் அவலங்கள் போன்ற நிகழ்வுகளை காட்சிகளாக படங்களாக எனக்கு சுவிஸில் இருந்து என்னுடைய இன்னும் ஒரு வாசகி சுகா ரமணா என்பவர் தினமும் அனுப்பி கொண்டிருப்பார் அவருடைய படங்களைத்தான் நான் கவிதையாக்கியிருக்கிறேன் ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்வாக இருக்கின்றது ஒரு ரசிகன் தான் ரசித்த கவிதைகளை ஒரு நூலாக வெளியிட்டு அந்த நூலா நூலுக்குரிய அந்த கவிதைக்குரியவரையும் கூப்பிட்டு இங்கே ஒரு நூல் வெளியிடுவது ஒரு வித்தியாசமான நிகழ்வு அதுவும் முகநூல் ஊடாக வந்த கவிதைகளை அவர் பதிப்பு செய்திருக்கின்றார் அவரை உங்களுக்கு எப்படி அறிமுகமானீர்கள் நிச்சயமாக சொன்னேன் முகநூல் ஊடாகத்தான் அறிமுகமானார் முகம் காணாமலே அவர் என்னோட தொடர்பு கொண்டு என்னுடைய கவிதைகளை அவர் சுவீகரித்து கொண்டார் அதை ஆவணப்படுத்த வேண்டும் என்ற அவருடைய ஆதங்கம் இன்று நிறைவேறியிருக்கிறது அது பெருமையான விடயமும் கூட ஒரு முகம் தெரியாதவர் அந்த முகநூல் ஊடாக அந்த கவிதைகளை ரசித்து அதை வெளியிடுவார் என்றால் அந்த கவிதைகள் மிகவும் உன்னதமாக தான் இருக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த கவிதைகளை நீங்கள் எந்தெந்த காலத்தில் எப்படி எப்படி எல்லாம் எழுதினீர்கள் நிச்சயமாக கவிதைகள் ஒரு கவிஞனின் கண்ணுக்கு முன்னால் என்னென்ன படுகிறதோ மனங்களில் என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றதோ அவலங்களை காதலை அன்பை இப்படி போன்றவற்றை சித்தரிக்கிறது தான் கவிதைகள் என்பரையில் 
எனக்கு மோகனூலில் வந்த என்னொரு நண்பி அவளை என்னை நான் மகள் என்று கூட இப்போ அழைத்து கொண்டிருக்கிறேன் தினமும் ஒவ்வொரு சித்திரங்களை அனுப்பி இதுக்கு எழுதுங்களா அப்பா என்று கேட்டு ஒவ்வொரு நாளும் அந்த படங்களை அனுப்பி கொண்டே இருப்பார் அந்த சித்திரங்களுக்கு அந்த ஓவியங்களுக்கு அந்த காட்சிகளுக்கு தான் நான் கவிதைகள் ஆக்கி இப்பொழுது நூலாக வந்திருக்கிறது கவிதை என்பது கவிஞன் என்பது ஒரு காலத்தின் அடையாளம் அதாவது வந்து அந்த கவிதை என்பது அந்தந்த காலத்திற்கு அந்தந்த இடத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி கவிதைகள் அமையும் ஆகவே நீங்கள் அந்த ஒரு ரசிகையின் ஒரு ரசிகனின் ரசிக்கக்கூடிய மாதிரி அந்த கவிதைகளை எல்லாம் எழுதியிருக்கின்றீர்கள் இதற்கு எவ்வளோ காலம் இந்த கவிதைகளை நீங்கள் எடுப்பதற்கு சென்று நிச்சயமாக இது வேடிக்கையாயிருக்கும் நான் சொல்வது தினம் ஒரு கவிதை எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் அந்த கவிதைகளில் அவர் தனக்கு பிடித்தவற்றை சேகரித்து ஒரு அறுபத்தைந்து கவிதைகளை நூலாக்கியிருக்கிறார் அறுபத்தைந்து கவிதைகளை கொண்ட ஒரு நூல் தொகுப்பாக இங்கே என்று வெளியிட இருக்கின்றார்கள் நீங்கள் இவ்வளவு தூரம் பயணித்து அதாவது வந்து நான் நினைக்கிறேன் பிரான்ஸில் இருந்து நீங்கள் இங்கே வந்திருப்பீர்கள் என்று அப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த பிரான்சில் இப்படியான புத்தகங்கள் வெளியீடுகளை நீங்கள் செய்திருக்கிறீர்களா அல்லது கண்டு பா நேரில் சென்றிருக்கிறீர்களா நிச்சயமாக அனைத்து வெளியீடுகளிலும் நான் பங்கு பெற்றிருக்கிறேன் என்னுடைய வெளியீடு நடந்திருக்கிறது என்னுடைய அடுத்த ஆசை என்னுடைய தாய்மண்ணிலே இந்த மோகநூல் முத்துக்களை கொன்று வெளியிட வேண்டும் என்பதுதான் அதற்காக நான் அடுத்த ஓகஸ்ட் அப்படி தாயகம் சென்று இந்த நூலை யாழ்ப்பாணத்திலே எங்கள் மக்கள் மத்தியிலே பிரசு என்ன வெளியிட ஆசைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் இது மட்டுமல்ல அடுத்த சிறப்பு என்னுடைய கலை நண்பர்கள் ஒவ்வொரு நாட்டிலிருந்தும் நோர்வேயிலிருந்து ஸ்விஸிலிருந்து ஜெர்மனியிலிருந்து பிரான்ஸிலிருந்து தங்களுடைய கலை பட்டாளங்களோடு வந்திருக்கிறார்கள் இங்கே கலை நிகழ்வுகளும் தந்து என்னை கௌரவிப்பதாகவும் இந்த விழாவை சிறப்பிப்பதாகவும் அவர்களையும் இந்த ஐடியன் வழியாக நான் நன்றி கூறுகிறேன் இதை விட மேலும் சிறப்பானது ஒரு கலைஞனை ஒரு படைப்பை உலகுக்கு எடுத்துச் செல்வதும் மக்களுக்கு அறிமுகமாக்குவதும் அவனை வளர்த்து விடுவதும் உலகத்திலே முதல் பணி செய்யக்கூடியவர்கள் ஊடகம்தான் அந்த ஊடக பணியை நிச்சயமாக ஐடிஎன் தொலைக்காட்சி ஜெர்மனியிலிருந்து செய்து வருவதை நான் அன்றாடம் கவனித்து வருகிறேன் அந்த இயக்குநர் கூட எங்களோடு டிடிஎன் தொலைக்காட்சியில் பணிபுரிந்தவர் அவரை பார்க்கும்போது எனக்கு ஆச்சரியமாயிருக்க ஒரு தனியொரு மனிதனால் இப்படி ஒரு பெரிய முயற்சியை எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நூல் வெளியீட்டுக்கு பட்டாளத்தோடு வந்து நின்று இங்கே அந்த நிகழ்ச்சியை முழுமையாக ஒழிப்பதை செய்து கொண்டிருக்க போகிறார்கள் என்பது ஆச்சரியமும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறது உங்கள் ஆச்சரியம் உண்மைதான் ஏனென்று சொன்னால் இந்த ஐடிஎன் தொலைக்காட்சி முழுக்க முழுக்க ஈழத் தமிழ் ஈழக் கலைஞருக்காகவே தொடங்கப்பட்டது இது முழுக்க முழுக்க ஈழத்து கலைஞர் எங்கெங்கே இந்த மூலையில் என்ன நிகழ்வு நடந்தாலும் அந்த இடத்து நேரடியாக சென்று நாங்கள் ஒளிப்பதிவு செய்து ஒளிபர ஒளிபரப்பி வருகின்றோம் ஆகவே அந்த வகையில் இன்று உங்களை நாங்கள் இங்கே சந்தித்தது நமக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த புத்தகங்களை எந்தெந்த நாட்டில் வெளியிட முதலாவது நான் இலங்கையில் தான் வெளியிடுவதற்கு தயாராகிவிட்டேன் அதன் பின்பு பிரான்சில் விடலாம் என்று நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒரு இடத்துல சிறப்பான செய்தி என்னவென்றால் நான் தினமும் எழுதும் சிந்தனை இன்றைய வாசகம் என்று சொல்லி அதில் ஒரு ஆயிரம் வாசகங்களை கனடாவில் உள்ள என்னொரு நண்பர் நூலாக்கி கொண்டிருக்கிறார் அது வகையுறவில் கனடாவில் வெளியிடப்படும் ஐடிஎன் செல்வது கனடாவும் வர வேண்டி வரலாம் நன்றி நீங்கள் இதுவரை நேரமும் எமது ஐடிஎன் தொலைக்காட்சிக்காக இந்த நெருக்கடியான நேரத்திலே எம்முடன் இணைந்து உமது மனமொத்து இந்த போட்டியை அழைத்தமைக்காக ஐடிஎன் தொலைக்காட்சி சார்பாக உமக்கு நன்றி அழை தெரிவிக்கின்றோம் நீங்கள் மேலதிகமாக இது உங்கள் ஐடிஎன் நேரலுக்கு சொல்ல விரும்பினால் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே உங்களுக்கு சொல்லலாம் நான் சொல்லாமலே நீங்கள் உங்களுடைய தார்மீக கடனை உணர்ந்து பொறுப்போடு செய்து வருகின்றீர்கள் நான் ஐடிஎனை தொடர்ந்து பார்த்து வருகிறேன் பல இடங்களிலே நூல் வெளியிடும் இடங்களெல்லாம் நீங்கள் சென்று அவர்களை செவ்வி கண்டு அவர்களுடைய நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்பி வருவதை காணக்கூடியதாக இருந்தது அந்த வகையிலே என்னையும் தேடி வந்திருக்கிறீர்கள் அதுவும் நாடு கடந்து நாடு வந்திருக்கிறீர்கள் இந்த பாரிய முயற்சி இந்த பணி பாராட்டக்கூடியது இதுபோல் இன்னும் ஏனைய படைப்பாளிகளுக்கும் நீங்கள் கரம் கொடுக்க வேண்டும் நிச்சயமாக ஐடியன் அதை செய்யும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது நெஞ்ச நிறைந்த வாழ்த்துக்களை இந்த நேரத்தில் கூறி நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி இவ்வளவு நேரம் நீங்கள் நம்முடன் பயணித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம் இன்று பிரதம விருந்தினராக கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் ஜெர்மனியில் வாழும் திரு தியோன் அவர்களை ஐடிஎன் தொலைக்காட்சிக்காக இன்று நாம் நேர்காணல் செய்கின்றோம் வணக்கம் திரு தியோன் அவர்களை வணக்கம் நீங்கள் ஜெர்மனியில் வசிக்கின்றீர்கள் இன்று கொலண்டிலே நடக்கும் இந்த புத்தக வெளியீட்டிற்கு பிரதம விருந்தினராக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் எந்த வகையில் நீங்கள் இந்த இதுடன் தொடர்பாடல் இருக்கிறீர்கள் என்பதை கொஞ்சம் விளக்கப்படுத்த முடியும் திரு தயாநிதி ஐயா வந்து உலக அறிந்த ஒரு கலைஞர் அதே போல் ஸ்ரீதாசும் வந்து வளர்ந்து வரும் ஒரு கலைஞர் இந்த முகநூல் முத்துக்கள் ஊடாகத்தான் எங்களுடைய தொடர்புகள் ஒருவருக்கு ஒருவருக்கான
வேண்டாம் வேறு திரு தயாநிதி அவர்களை உங்களுக்கு முன்னதாக அறிமுகமில்லை இந்த மோகநூலூடாகத்தான் நீங்கள் அறிந்து அவருடன் இந்த ஈடுபாட்டில் இருக்கின்றீர்களா அல்லது மு முத முன்பாக உங்களுக்கு நட்புகள் இருந்ததா அவரை வந்து அவரோடு நேரடியான தொடர்புகள் வந்து இல்லாமல் இருந்தது அவருடைய நாடகங்கள் அவருடைய வழிபா வழிபாடுகள் எல்லாத்தையும் நான் பார்த்து வந்திருக்கிறேன் அதே போல் அவர் ஃப்ராங்க்போர்ட் நகரத்துக்கு வந்து நிகழ்வுகள் செய்யும் பொழுது எனது மகனும் அவரோடு சேர்ந்து நடித்திருக்கிறார் ஆனால் நாங்கள் இன்று ஒரு கலைஞர்களாக இங்கே சந்திக்கிறது வந்து இதுதான் முதல் தரம் நீங்கள் என்ன மாதிரியான கலைத்துறைகளில் ஈடுபாடு அதிகமாக இருக்கிறீர்கள் நான் நாடகத்துறையிலேயும் கவிதை எழுதுறதிலேயும் இருக்கிறேன் நாடகத்தண்டல் என்ற ஒரு அமைப்பை தொடங்கி கடந்த பன்னிரண்டு வருடங்களாக நாடக போட்டிகள் செய்து வருகிறேன் இந்த வருடமும் இருபத்தி ஏழு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு என்னுடைய நாடக விழா இருக்குது அன்றைய தினம் ரெண்டு நூல்களும் வெளியிட இருக்கிறோம் துகள் என்ற ஒரு நாடக நூலும் சொற்காடு என்ற ஒரு கவிதை நூலும் வெளியிடுறதுக்காக இருக்கிறோம் அதுக்கும் இந்த எல்லா கலைஞர்களும் அங்கே வருகிறார்கள் அந்த அளவில் எங்களுடைய நிலைப்பாடுகள் இருக்கிறது நீங்கள் இது வந்து இந்த உங்களோட நிகழ்வு வந்து ஜெர்மனி ஃப்ராங்க்போர்ட் நகரிலே நடைபெற இருக்கின்றது ஆமாம் அதுக்கும் ஐடிஎன் தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தினருடன் ஏற்கனவே கதைத்து முடித்து விட்டேன் அவர்கள் அங்கு வருகை தருவதாகவும் இவ்வாறான போட்டிகள் எடுப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார்கள் ஐடிஎன் தொலைக்காட்சி வந்து எங்கெங்கெல்லாம் தமிழர் நிகழ்வு நடைபெறுகின்றதோ அங்கெங்கெல்லாம் சென்று நாம் இந்த நிகழ்வுகளை ஒழிப்பதிவு செய்து மக்களுக்கு காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே அந்த வகையில் உங்களிடத்திற்கும் வந்து அந்த நிகழ்வுகளை நாங்கள் தயாரிக்க இருக்கின்றோம் இன்று நீங்கள் இங்கே நெதர்லாந்தில் நின்று கொண்டு இந்த கவிதை பற்றி என்ன கருத்துக்களை கூற விரும்புவது கவிதை என்பது வெறும் சொற்கட்டுகளையும் சொற்கூட்டங்களையும் ஒன்றிணைச்சு சொல்லப்படுவதல்ல அதுக்கென்று கவிதை கண்டு ஒரு இலக்கணம் இருக்கிறது அந்த இலக்கணத்துக்கு அமைவாக கவிதைகள் எழுதப்பட வேண்டும் அது எங்கது சந்ததிகளுக்கு தொடர்ந்து அந்த கவிதை தொடர்பான கருவூட்டல்கள் வளர்ச்சிகள் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அது ஒரு பெரிய விடயம் சுருக்கமாக சொல்வது மிகவும் சிரமம் நாங்கள் இப்போது மரபு கவிதைகளை விட்டு இப்போது புது கவிதைகளுக்கு வந்து விட்டோம் அநேகமாக முகநூல்களில் வரும் கவிதைகள் எல்லாம் புது கவிதைகளாக தான் இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் இல்லை மரபு கவிதைகள் வந்து அதில் சந்தம் இருக்க வேண்டும் புது கவிதை என்றாலும் சந்தம் இருக்க வேண்டும் ஆனால் மரபு கவிதைகளில் எதுகை மோனை அணிகள் அந்த தன்மைகள் இருக்கும் இலக்கண மரபு மீறாமல் இருக்க வேண்டும் ஆனால் புது கவிதைகள் வந்து அப்படி அல்ல சந்தத்தோடு ஒரு பெரிய விடயத்தை சுருக்கமாக நறுக்கென்று சொல்லுவது இப்பத்திய அந்த புது கவிதைகளாக இருக்கிறது மரபு கவிதைகளை படித்தவர்கள் விளங்கி கொள்ளக்கூடியதாகவும் புது கவிதைகளை பாமர மக்களும் விளங்கி கொள்ளக்கூடியதாகவும் இருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் கூறுகிறீர்கள் இல்லை அப்படி சொல்ல முடியாது கவிதை என்பது வந்து ஒருவருடைய படைப்பு அதை பிரிந்து கொண்டு படிப்பவர் பொறுத்த அது புது கவிதை இலகுவானது மரபு கவிதை கடுமையானது என்று சொல்ல முடியாது கவிதை என்ற அந்த தளத்துக்குள்ளே இருந்து பார்ப்பவரால் மட்டும்தான் கவிதையை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்போ கவிஞனால தான் கவி கவிதைகளை உணர முடியும் பாமர மக்களால் உணர முடியாது என்பதை நீங்கள் வலியுறுத்துகிறீர்களா என்ன இல்லை இல்லை அப்படி என்ற கவிஞர்கள் மட்டுமே தான் கவிதையை ரசிப்பவர்களாக இருப்பார்கள் இல்லை கவிதை கவிஞர்கள் கவிதையை எழுதுகிறார்கள் ஆனால் பாமரரும் படித்தவர்களும் எல்லோரும் அதை ரசிப்பதால் தான் அவர்களுடைய படைப்புகள் வெளி உலகத்துக்கு செல்லுகிறது அப்படி சொல்ல முடியாது நன்றி நீங்கள் இவ்வளவு நேரமும் உடன் இந்த நேரத்தை ஒதுக்கி உடன் இணைந்து இந்த செவியை வழங்கியமைக்கு நன்றி கூறுகிறேன் நன்றி ஐடிஎன் தொலைக்காட்சியும் தொடர்ந்து தமிழர் விழாக்களையும் தமிழர் கலை படைப்புகளையும் தமிழர் நலன்களையும் முன்னிறுத்தி தொடர்ந்து வளர்ச்சி பெற வேண்டும் என்று நிறைவாக வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம் கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு பதிமூன்று ஆண்டு காலங்களாக அரங்கம் முடித்து இன்று ஆசிரியர்களாக கடமையாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் பேர் யாரும் அல்ல வித்யாபூஷன் செல்வி ஆசா விஜயன் ரேவதி ராஜதுரை இருவரும் வருகின்றார்கள் வரவேற்பு நடனத்தோடு எங்கே உங்கள் உற்சாகமான கரகோசத்தை கொடுத்து அவரையும் வரவேற்றுக் கொள்ளுங்கள் தத்தையும் தத்தம் கிட்டத்தக்க தித்தை யா தெய்யும் தத்த
ಕಿಟ್ಟತಂ ಕಿಟ್ಟತಕತಂ ದಿಮದಿ ನದಿ ತಂಬುದು ಇಟ್ಟ ಕತ್ಕದೈ ನಾದರರು ಲಯತೈ ಇಟ್ಟ ತತ್ಕದಾದಿ ಮದಿ ನದಿ ತಂಬುದು ಇಟ್ಟ ಕತ್ಕದೈ ನಾದರರು ಲಯತೈ ಮದಿ ಇಟ್ಟ ತತ್ಕದಂ ಇಟ್ಟಂ ಕಿಟ್ಟತಕದೈ ತಂತೈ ಕಿಟ್ಟತಕದಂ ಪಾರಿತ್ತರು ಕಿಟ್ಟತಕದೈ ತತ್ತೈ ಕಿಟ್ಟತಕದಂ ಇಟ್ಟಂ ಕಿಟ್ಟತಕದೈ ತಂತೈ ಕಿಟ್ಟತಕದಂ ಪಾರಿತ್ತರು ಕಿಟ್ಟತಕದೈ ತತ್ತೈ ಕಿಟ್ಟತಕದಂ ಇದಂ ಬದಿ ಕಿಟ್ಟತಕದೈ ತತ್ತೈ ಬದಿ ಕಿಟ್ಟತಕದಂ ಇದಂ ಬದಿ ಕಿಟ್ಟತಕದೈ ತತ್ತೈ ಬದಿ ಕಿಟ್ಟತಕದಂ ಇದಂ ಎನಿ ಕಿಟ್ಟತಕದೈ ತತ್ತೈ நேர்காணலும் நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற இருக்கின்றது அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் சிபோ சிவகுமாரன் நன்றி வணக்கம்